năm sau ngày chấp chánh, tình hình đất nước đã được ổn định. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dành cho hệ thống truyền hình quốc tế một cuộc phỏng vấn đặc biệt về lập trường của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với việc thực hiện Hiệp định Geneva. Thủ tướng Ngô Đình Diệp tuyên bố Việt Nam đã không ký kết vào Hiệp định Geneva nên không bị ràng buộc bởi hiệp định này. Song vẫn trung thành với chính sách hòa bình và sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu có thể tiến hành cuộc bầu cử tự do. Thủ tướng Ngô Đình Diệp cũng đã nhắc lại những nỗ lực của chính phủ quốc gia Việt Nam trong việc tái định cư gần một triệu đồng bào từ miền Bắc di cư vào Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Most controversial figure in South Vietnam is President Diem. He is aristocratic and distant, in some ways more like a monarch than a democratic leader. When Peter Kalischer interviewed him, President Diem insisted on seeing the questions in advance. Mr. President, do you have a respectable non-communist political opposition in Vietnam? There is not a single one among them who, really dem who is really democratic. These people of little interest who talk of watching a war with ifs and buts are, of course, very much appreciated by the communists and also by a certain sector of the Western press which totally ignores the phenomenon of underdevelopment and which believes in a homogeneous world. There was sort of a cult of the little fellow in the sharkskin suit and the little mandarin who's going to stop the reds. And there was a, a great many articles along this line, you know, sort of Nagodin, Zim, Our Man, and Saigon. You have exemplified in your corner of the world patriotism of the highest order. You have brought to your great task of organizing your country the greatest of courage, the greatest of statesmanship, qualities that have aroused our admiration and make us indeed glad to welcome you. I thank you very much. Part of my involvement with Vietnam was to be active in founding the so-called American Friends of Vietnam, a private organization dedicated to the promotion of understanding, spread of information, and support of Kiem. Of course, the ZM government a very good liberal umbrella. I mean, the, the sense, the sensitivities and the sensibilities of many liberal people who might otherwise have been uh, dubious about that regime uh, were eased off. The, the ZM regime got right from the start, I think, the benefit of the doubt. It is on the same plan that the interests of the Vietnam are identical with the interests of the people of the free world. It is on this plan It is on this plan that your and our fight is one and the same. Situation va mieux. Je me retirerai de la politique avec beaucoup de joie. <laughs> Je voudrais vous poser une question plus personnelle encore, M. le Comté. Votre famille et vous-même avez été violemment attaqués par la presse internationale et singulièrement par la presse américaine. Quelle est votre réponse à ces critiques Je pense que ça dépend du point de vue. Du point de vue euh, occidentaux, on a des occidentaux. Parfois, on voit les choses euh, sous un autre jour. M. le Conseiller, vous êtes donc parfaitement insensible à toutes ces critiques violentes. Il faut bien mettre sa tête dans le frigidaire hein, quand on est dans une telle situation. Il faut avoir beaucoup d'estomac. Monsieur le conseiller, vous combattez le Vietcong, vous combattez le communisme. 
Pourquoi êtes-vous anticommuniste je suis, je suis anticommuniste au point de vue doctrinal. Je ne suis pas anticommuniste au point de vue politique ni au point de vue humain. Je considère les communistes comme des frères qui sont pégarés. Et je ne suis pas du tout pour une croisade contre le communisme, parce que nous sommes un petit pays et nous le demandons qu'à vivre en paix. Il faut que cette paix-là soit un progrès, et, au point de vue de liberté comme au point de vue de progrès économique. Et si c'est une paix du tombeau, cela n'a aucune valeur. Le Président, vos amis disent que vous êtes un patriote vietnamien et que vous avez consacré votre vie au service de votre pays. Avez-vous le sentiment, Monsieur le Président, d'être investi d'une mission particulière En ce moment, chaque Vietnamien, et non pas seulement moi, est investi d'une mission particulière pour le salut de la patrie. Je sais qu'il n'y a pas mal de Vietnamiens parmi les classes dirigeantes, ainsi que leurs enfants, qui refusent d'assumer ce décès total de la patrie et qui se contentent de travailler pour leur propre compte dans des secteurs très éloignés du front, qui en ont mauvaise conscience quand même et qui cherchent à étouffer cette mauvaise conscience par des critiques, à justifier leur lâcheté et leur égoïsme par ces critiques, surtout quand ces critiques trouvent une oreille bienveillante dans la presse occidentale.